웹스퀘어 퀵하이드입니다. 달러피 오픈 팝업 함수를 사용하여 모델 팝업을 생성하는 방법을 알아보겠습니다. 팝업을 W프레임, I프레임 혹은 새로운 브라우저 창에서 생성할 경우 해당 팝업을 모델 팝업이나 모델 리스 팝업으로 생성할 수 있습니다. 달러피 오픈 팝업 함수를 사용하고 모델 옵션을 트루로 설정하십시오. 사용 예입니다. 타입 옵션은 W 팝업, I 프레임 팝업, 혹은 브라우저 팝업으로 지정하고, 모델 옵션은 트루로 지정한 후, 달러피 오픈 팝업 함수를 실행하십시오. 예제를 통해 확인해 보겠습니다. 메인 화면은 W 프레임을 포함하고, W 프레임의 소스 화면이 차일드 화면으로 팝업을 생성하는 트리거 버튼을 포함합니다. 트리거 버튼을 클릭하면 달러피 오픈 팝업 함수가 실행되며, 이때의 타입 옵션은 W 프레임 팝업이고, 모델 옵션은 지정하지 않았습니다. 팝업의 소스 화면입니다. 트리거 버튼을 클릭하면 모델리스 팝업이 생성됩니다. 즉, 팝업 뒤의 화면에 접근할 수 있습니다. 모델 옵션을 트루로 설정하고 다시 실행하면 모델 팝업이 생성됩니다. 즉, 팝업 뒤의 화면에 접근할 수 없습니다. 모델 팝업을 닫아야만 팝업 뒤의 화면에 접근할 수 있습니다. 타입 옵션을 아이프레임 팝업으로 변경하겠습니다. 저장 후 화면을 다시 로딩합니다. 아이프레임 팝업인 경우에도 모델 팝업으로 생성됩니다. 마지막으로 타입 옵션을 브라우저 팝업으로 변경해 보겠습니다. 저장 후 화면을 다시 로딩합니다. 브라우저 팝업 타입인 경우에도 모델 팝업으로 생성됩니다. 웹스퀘어 퀵가이드를 시청해 주셔서 감사합니다.